Evet arkadaşlar bu videoda da Elin'in ve e, e üzeri x'in, Elin x'in ve e üzeri x'in türevinin ne olduğunu göreceğiz ve bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. E, Elin x'in türevi, Elin x'in türevi y eşittir. Elin x gibi bir fonksiyonun varsa bunun türevi e, sadece 1 bölü x'tir arkadaşlar. Y eşittir e üzeri x gibi bir ifade varsa bunun türevi y eşittir e üzeri x'tir. Aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Kolay bir kural fakat dikkat etmemiz gereken şeyler var. Sorular üzerinde bunu göreceğiz. Elin x'in türevi 1 bölü x'tir. Daha önce trigonometrik fonksiyonlarda da geçtiği gibi eğer benim elen fonksiyonumun içerisinde elen x kare gibi bir ifade varsa bunun türevini almak istiyorsan bu da 1 bölü x kare olacaktır. Yalnız içinin türevini de almayı unutmayacağım. Zincir kuralı geri çarpı 2x diyeceğiz. Yani elin x'in türevi 1 bölü x dediğimiz zaman elinin içerisinde ne varsa 1 bölü odur. Yani mesela elen sinüs x gibi bir ifade varsa elenin, elenin içerisinde o zaman bunun türevini alırken ne diyeceğim? 1 bölü sinüs x'tir diyeceğim. Fakat içinin türevini de unutmayacağım. Çarpı kosinüs x diyeceğim. Sorularda bunu daha iyi anlayacağız. Differential, e, natural logarithm and exponential e, biliyorsunuz doğal logaritma deniyor elen fonksiyonuna. E, differential each function with respect to x e, x değişkenine göre fonksiyonların türevlerini alın demiş bize. Y türev eşittir. Elinin türevi. Neydi arkadaşlar? Dıştan türevini alıyorum şu anda. 1 bölü x küp. Bu kadar. 1 bölü x de elinin türevi çünkü. Çarpı fakat içinin türevini de almayı unutmayacağım burada. 3 x kare. Bunu düzenlersek 3 x kare bölü x küp olur. x kare ile de x küpü sadeleştirirsek 3 bölü x kalır elimizde. Evet e üzeri x'in türevi neydi? E üzeri x arkadaşlar. Y türev eşittir. E üzeri 2 x küpü aynen yazacağım. Çünkü e üzeri x'in türevi e üzeri x'ti. Benim burada x dediğim ifade 2 x küp. Aynen yazdım. Fakat zincir kuralı gereği üstteki ifadenin türevini de almayı unutmayacağım. 3 ee, aşağıya indirirsem 2'nin yanına 6 çarpı x kare olacaktır. 2'nin türevi yani e'nin üzerindeki ifadenin türevi. Öncelikle e'nin türevini aldık. Sonra da içinin türevini aldık ve yanına çarpı olarak yazdık. Üçüncü soruda elenin içinde bir elen var. Dolayısıyla en dıştan türev almaya başlayacağım. En dıştaki ifade elen. 1 bölü içerisindeki ifadeydi. İçerisindeki ifade ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Elen 2x, elen 2x üzeri 4'ü aynen yazdım. İçerideki ifadeyi hiç dokun İçerideki ifadeyi aynen 1 bölü olarak yazdım. Bu elenin kuralıydı. Çarpı şimdi içerideki ifadenin türevine geldim. Elen var. Yine aynı şekilde elenin içindeki ifadeyi aynen yazıyorum. 1 bölü 2 x üzeri 4. Çarpı şimdi en içteki ifadenin türevini alıyorum. 8 x küp olacaktır. Bunu da güzelleştirirsek. x küp, x küp ile x üzeri 4 sadeleşecektir. 1 bölü 2 çarpı x çarpı elen 2x üzeri 4 elimizde kalacaktır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. İlk başta en dıştaki elenin türevini aldım. 1 bölü içerisindeki ifade dedim. Bu elenin ilk dıştaki elenin içerisindeki ifade. Onda da bir elen var. Daha sonra elen içerideki elenin türevini aldım. Yine 1 bölü 2x üzeri 4 dedim. Çünkü o içerideki elenin de içinde 2x üzeri 4 var. En sonunda da en içteki 2x üzeri 4 ifadesinin türevini aldım. Yine aynı şekilde iç içe 2 elen var. Ee, i̇lk başta en dıştaki elenin türevini alıyorum. 1 bölü elen 3x küp dedim. Sonra bir içteki elene geçiyorum. 1 bölü 3x küptür onun da türevi. Sonra en içteki fonksiyona geçiyorum. O da 9x karedir. Şu ortadaki içerideki elenin türevi. Şu da en içteki fonksiyonun türevi. Kosinüsün içerisinde elen fonksiyonu var. Burada en dıştaki fonksiyonum kosinüs. Öncelikle kosinüsün türevini alacağım. Neydi kosinüsün türevi? Eksi sinüstü. Zincir kuralı bana içeriye hiç dokunmamam gerektiğini söylüyordu. İçeriye hiç dokunmuyorum. Elen 4x küp. Çarpı şimdi elenin türevine geçtim. O da 1 bölü içerideki ifadeydi. 4x küp. En sonunda da enişteki 4x küpün türevini alıyorum arkadaşlar. 12x kare olacaktır. Şurası dışarıdaki kosinüsün türevi. Şurası elen ifadesinin türevi. Şurası da 4x küp ifadesinin türevi arkadaşlar. Bir diğer soruda e var. 
y türev eşittir. Öncelikle aynen yazıyordum. E üzeri e üzeri 3x kare. Bu ifade e'nin türevi en, en alttaki e'nin türevi çarpı. Şimdi yukarıdaki ifadenin türevine geçtim. Orada da bir e var. Aynen yazıyorum öncelikle e üzeri 3x kare diye. Bu yukarıdaki e'nin türevi çarpı en sonunda da 3x karenin türevini alacağım. 6x. Şu birinci e'nin türevi birinci e diyelim. Bu üstteki ikinci e'nin türevi. Şu ifadede 3x karenin türevi arkadaşlar. Yedinci soruda yine e var. Öncelikle y türev eşittir. Aynen yazıyorum. Hiçbir değişiklik yapmadan yazıyorum. Bu en dıştaki, en alttaki e'nin türevi. Çarp şimdi yukarıya geldim. Yukarıda bir yine zincir kuralı uygulayacağım. 2'yi aşağıya indirdim. İçerideki fonksiyona dokunmadım. Üzeri 1 oldu. Çarpı en içteki fonksiyonun türevine geçtim şimdi. 12x kare olacaktır. Şu e'nin türevi yine arkadaşlar. Şu üzerindeki iki ifadesinin türevi. Şu ifadede 4x küp art ee, özür diliyorum. Bu ifadede 4x küpün türevi arkadaşlar. Çarpım durumunda bir ifade var. Çarpımı kuralını uygulayacağım. F dersem G dersem. F çarpı G'nin türevi neydi hatırlayalım. F türev çarpı G artı F çarpı G türevdi. F türev birincinin türevi e, ln fonksiyonu var. 1 bölü 4 x kare. Önce 1 bölü içindeki ifade. Çarpı içerideki ifadenin türevi 8 x. E, çarpı G'yi aynen yazıyoruz. Eksi x küp eksi 4. Artı f'yi aynen yazıyoruz bu sefer. Elen 4x kare çarpı g'nin türevi g, g fonksiyonunda eksi 3x kare olacaktır arkadaşlar. Ee, tekrar bakacak olursak şurası elenin türeviydi. Şurası 4x karenin türeviydi. Yani burası toptan f'nin türevi arkadaşlar. Şurası g. Şurası f'nin kendisi burası da g fonksiyonunun türevi arkadaşlar. Bir diğer soruda bölüm şeklinde bir ifade yok. Elen var. Elenin içerisinde bölüm şeklinde bir ifade var. Öncelikle yapmam gereken şey y türev eşittir. Elen kuralını uygulamak 1 bölü. içerideki ifadeyi aynen yazıyorum. Hiçbir değişiklik yapmadan. 4 x üzeri 4 eksi x küp eksi 3'ün 5. kuvveti aynen yazdım. Hiçbir değişiklik yapmadım. Çünkü elen bana bunu söylüyor. Burası elenden dolayı gelen bir türev. Çarpı şimdi içeriye giriyorum. İçeride bir üstlü ifade var. Ee, zincir kuralı bana diyordu ki önce dışarıdan türevini al. İçeride de dıştan türevini almam gerekiyor. 5 çarpı yine ifadeyi yazıyorum. Eksi 4 x üzeri 4 x bölü x küp eksi 3. Yine dokunmuyorum içeriye hiç. Üzerini bir azaltıyorum. Çarpı içeride de arkadaşlar bölüm. Şimdi en içteki ifadeyi yani şu if ifadeye geldim. Burada da bölümün kuralını uygulamam gerekiyor. Bölümün kuralı neydi? F bölü G'nin türevi eşittir. F türev çarpı G eksi. F çarpı G türev bölü G'nin karesiydi. Şimdi bunu uygularsak. F türev dediğim ifade. Eksiyi başa alalım. Eksiyi başa alalım. Ee, ve e, ve içerideki ifadenin Türevini, türevini yazalım. Ee, üstteki ifadenin türevi yani 16x küp çarpı aşağıdaki ifade x küp eksi 3 eksi 4x üzeri 4 f'yi aynen yazdım. Aşağıdaki ifadenin karesi 3x kare bölü aşağıdaki ifadenin karesi x küp eksi 3'ün karesi. Oldukça karmaşık bir işlem. Ee, fakat tamamladık arkadaşlar. Ee, i̇lk başta elinin türevini yazdım direkt buraya. Daha sonra 5'i aşağıya indirdim. Dıştan içteki fonksiyonun dıştan türevini aldım. Daha sonra içerideki fonksiyonu da aldım. Fakat içerideki fonksiyonda bir bölüm şeklinde verilmiş. iki fonksiyonun bölümü şeklinde verildiği için bölüm kuralını uyguladım. Son sorumuzda yine bölüm şeklinde verilmiş bir ifade var. Hatırlayalım. F bölü G'nin türevi eşittir. F türev çarpı G eksi F çarpı G türev bölü G'nin karesiydi arkadaşlar. Şimdi bu kuralı uygularsak f türev yani üstteki fonksiyonun türevi 
Aynen yazıyorum. E üzeri 5 x üzeri 4 çarpı üstünün türevi 20 x küp. Burada f'nin türevini aldım. Çarpı g'yi aynen yazıyorum. E üzeri 4 x kare artı 3. Eksi f'yi aynen yazıyorum bu sefer. E üzeri 5 x üzeri 4 çarpı g'nin türevi. Aşağıdaki fonksiyonun türevi. Öncelikle aynen yazıyorum. E olduğu için 4 x kare artı 3 çarpı üstteki fonksiyonun türevi diyorum. 8 x. G'nin türevini de tamamladım. Aşağıda da g'nin karesini yazacağım. E üzeri 4 x kare artı 3'tü g'miz. Bunun karesi olacak arkadaşlar. Tekrar edersek şu ifade üstteki fonksiyonun yani f'nin türevi. Üstteki fonksiyona f dedim. Aşağıdaki fonksiyona da g dedim. E, şu g'nin kendisi. Bölümde çünkü bize bunu söylüyor. G'nin kendisini yaz. Daha sonra f'nin kendisini aynen yaz ve g'nin türevini al diyordu bize e, formülde. E, aşağıda da g'nin karesi var arkadaşlar. Evet bu videomuzda da elen ve e üzeri x ile ilgili e, türevlerin nasıl alacağımızı gördük ve e, bolca bu konularda soru çözdük. E, eğer kafanıza takılan bir nokta varsa soru görüş ve önerilerinizi bana bu mailden ulaşarak yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.